রোজা খোলার পর শারীরিক সম্পর্ক করলে কি গুনাহ হয় মুহতারাম গুনাহ কিসের রোজা খোলার পরে বৈধ শারীরিক সম্পর্ক অর্থাৎ তিনি মনে 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 করেছেন যে রাতের বেলা অর্থাৎ রমজান রোজার দিন রাতের বেলায় না এটা একসময় নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু সূরা বাকারা আপনি জানেন এটা বৈধতা দেওয়া হয়েছে আগের ধর্মগুলিতে এটা নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু আমাদের ইসলামে এটাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে যে ফিজিক্যাল যে সম্পর্কটা এটা আপনার এই পানাহার যতক্ষণ নিষিদ্ধ এটাও মানে সূর্য সুমাতি মুসিয়ামা ইলাল লাইল ইলাল লাইল ওলা তুমা শিরুহু না ওয়ান্তুম আকিফুন ফিল মাসজিদ সুন্দর আপনি যে বলে দিয়েছেন কোরআনের আয়াতটা জি স্পষ্ট দেওয়া আছে জি অর্থাৎ অর্থাৎ ফজরের থেকে সূরা বাকারার 85 এর নম্বর আয়াতে দেখে নেবেন এটা জি চমৎকার বলেছেন মুতারাম मोबाइल प्रश्न पाठ दिन टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन नम्बर अथवा ফেসবুকে কমেন্ট করতে পারেন নাইনটি সিক্স পয়েন্ট ফোর স্পাইস এফ এর ফেসবুক লাইভে ইনশাআল্লাহ তালা আপনার সে প্রশ্নগুলো কোরআন সুন্নার আলোকে সঠিক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ প্রিয় শ্রোতা আপনারা অবশ্যই জানেন আমরা প্রতিদিন এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি ঠিক তেমনি ভাবে আজও আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমানতের খেয়ানত এবং মানব অঙ্গের খেয়ানত এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা স্টোরিতে আমন্ত্রণ করেছি একজন বিজ্ঞ আলেমে দিনকে প্রশ্রোতা আমরা প্রথমে মোহতারামের সাথে পরিচয় হব আমার সাথে রয়েছেন মাওলানা মুফতি ফজুল্লাহ আহমদ আহমদ বরকাতুম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমতুল্লাহ বরকাত মোহতারাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম এই অনন্ত সুন্দর আয়োজনে আপনাকে সুস্বাগত মোহতারাম অবশ্যই আপনারা জানেন আমরা মোহতারাম আজকে আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমানতের খেয়ানত এই সম্পর্কে যদি আমাদের শ্রোতাদেরকে কোরআন সুন্নার আলোকে আলোচনা করে শোনাতেন মোহতারাম بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله ديشه وبروبارشي جي جي كاني فيس بوكي با ريديو تي أما دي ري پروگرام شنسن شبايك رمجاني شوه اتشا جانية أج كي ري پروگرام رمجاني بيشه شايا جون لاي پروگرام اپن دي شبايك شوه اتشا جانية شروع كورتشي আজকের যে বিষয়টি আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমানত আমানত প্রসঙ্গ এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ সুবাহ তালের সাথে করেন ওল্লাদিন হুমলি আমানিম ওয়াহিম রাউন মুমিনদের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে যে একজন মুমিন প্রকৃত ইমানদার কিভাবে হবে তো এর বেশ কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর ভিতরে একটি হচ্ছে ওল্লাদিন হুমলি আমানিম ওয়াহিম রাউন যারা তাদের আমানতটাকে আদায় করে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তো একজন মুমিন মুমিন হতে পারবে না যা যে যার ভেতরে আমানতের গুণ না থাকবে হাদিসে আছে লা ইমানা লিমাল্লা আমানা তালা যার ভেতরে আমানতের গুণ থাকবে না সে তার ইমান হতেই পারে না অর্থাৎ সে মুমিন হতে পারে না সে ইমানদার এই দাবি করতে পারে না আপনারা জানেন যে ইসলামের পূর্বে জাহিলি যুগেও প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদের মহানবী সাল্লাহ আসলাম তাকে আল আমিন উপাধি দেওয়া হতো আল আমিন শব্দের অর্থই হচ্ছে আমানদার বিশ্বস্ত এবং যিনি নাকি বিশ্বাস রক্ষা করেন এবং আমানদারি রক্ষা করেন যার ভিতরে আমানদারি আছে তো একজন মুমিন হতে হলে আমাদেরকে আমানত সম্পর্কে জানতে হবে বুঝতে হবে এবং আমানদারি শিখতে হবে এর চর্চা করতে হবে এবং নিজেদের জীবনে এই বিষয়টিকে আনতে হবে তো প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে আমানত শব্দের অর্থটা কি আসলে আমানতের একটি অর্থ এটা খুব মশহুর এবং আমরা সবাই জানি যে আমানত হচ্ছে সম্পত্তি কারোর কাছ থেকে কোনো কিছু গচ্ছিত আপনি রাখলেন সেটা আপনি তার কাছে আবার দিয়ে দিবেন ইন্নাল্লাহাই আমর কুমান তু আব্দুল আমানা তিলা আহলিহা আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে আমানত তার অধিকারীর কাছে পৌঁছে দাও এর অর্থ হচ্ছে কারো কোনো টাকা বা কোনো বস্তু কোনো কিছু যদি আপনার কাছে গচ্ছিত থাকে তাহলে যার জিনিস তার কাছে পৌঁছে দেওয়া 
আর এই অর্থে আমরা আমানতটাকে জানি এর বাইরেও যে আমানতের একটা ব্যাপক অর্থ রয়েছে এটা আমরা আসলে জানি না তো সেটার আলোচনা হওয়ার দরকার হাদিসে যেমন আছে আল মাজালি সুবিল আমানা কোনো মজলিসে কথা হচ্ছে তো সেখানের কথাগুলো আমানত তুমি তোমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছো জি তো সেই কথাটা আমি যদি ফাঁস করে দিলাম অথচ গোপন একটা কথা জি আপনি মনে করেন একান্ত আলাপ হচ্ছে আপনার এক বন্ধুর সঙ্গে জি তো সে চায় না সেই কথাটা বাইরের কেউ জানো জানো কিন্তু আপনি ফেসবুকে সেটা দিয়ে দিলেন দিয়ে দিলাম তো এটা আসলে আমাদের খেয়ানত হলো অবশ্যই এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল করা উচিত এবং নবী জিসাল ইসলাম বিশেষভাবে এটা বলেছেন আল মাজালি সুবিল আমানা মজলিসের যে সব কথা হয় এগুলি আমানত গোপন কোনো বিষয় থাকলে সেটা গোপনীয়তা রক্ষা করা এটাই নিয়ম পরস্পরে যে সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে মোতারাম জি জি সম্পর্ক নষ্ট হয় এটা তো আছেই সবচেয়ে বড় কথা যে এটা স্পষ্ট কোরআন এবং সুন্না বিরোধী হ্যাঁ আল্লাহ তালা নিষেধ করেছে এবং রসুল ইসলাম বিশেষ ভাবে করেছেন যে তোমরা এমন কাজ করবে না তো এই দুইটি অর্থ হয় একটা হচ্ছে সম্পদের যে আমানত মানুষের যে হক থাকে অধিকার থাকে সেটা আদায় করে দেওয়া দ্বিতীয় হচ্ছে যে সমস্ত পারস্পরিক বন্ধু বান্ধব কিংবা আত্মীয় স্বজন বা যে কোনো মানুষের সঙ্গে যে সমস্ত কথা হয় আলোচনা হয় কোনো মজলিসে বসে তো বসার পরে যে কথাগুলি হয় যদি এখানে গোপনীয়তার কোনো বিষয় থাকে তাহলে সেটাকে গোপন রাখা এটাই হচ্ছে তার কর্তব্য এটা একটা আমানত আর তৃতীয় তৃতীয় আরেকটি বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আরও ব্যাপক অর্থে আজকে আপনি যে বিষয়টি বলছেন যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খেয়ানত তো বোঝা যাচ্ছে যে আসলে এই দুই অর্থে না আমানতটা তৃতীয় যে ব্যাপক অর্থ যার ভিতরে এই দুইটাও সামিল আছে ব্যাপক এক অর্থে আসলে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা বস্তুকে তার জায়গাতে রাখা ওয়াজ অলসাই ফি মাহাল্লেহি জি আরবিতে বলা হয় এটা হচ্ছে আমানতদারি তো এই অর্থে কোরআনে কারিমে যেটা সুরা আহজাবের আটাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা এরশাদ করেন জমিনের উপরে পেশ করলাম জীবাল পাহাড় পর্বতের উপর পেশ করলাম সে আমানত তারা বহন করতে চাইলো না আবাই না তারা ভয় পেল সন্ত্রস্ত হইল যে এই আমানত কি করে আমরা বহন করব জি কিন্তু মানুষ এটাকে বহন করেছে হামাল হাল ইনসান আল্লাহ বলছেন যে মানুষ বড় জালিম এবং জাহিল অর্থাৎ তো এ বিষয়টা হচ্ছে এই আমানতটা দ্বারা কি উদ্দেশ্য এই আমানত দ্বারা সম্পদের আমানতদারি কিংবা যে আগের অর্থগুলো গিয়েছে ওই অর্থে না এটা হচ্ছে ব্যাপক একটা অর্থ একটা কর্তব্য মানুষের কর্তব্য জ্ঞান আছে একটা মানুষের উপর একটা দায়িত্ব আছে জি এই দায়িত্ব প্রথমে আল্লাহ আসমানের উপর জমিনের উপরে এবং পাহাড় পর্বতের উপর দিয়েছিলেন জি কিন্তু সৃষ্টিকুলের কেউ এই দায়িত্বটাকে গ্রহণ করেনি করেনি এটা হচ্ছে ইমানের আমানত জি এটা হচ্ছে ইমান এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত শরীয়তটাই আসলে এর ভিতরে এসে যায় অর্থাৎ আল্লাহ এবং রসুলের প্রত্যেকটা বিধান এর আওতাভুক্ত হয়ে যায় আমি কোনো একটা বিধান লঙ্ঘন করলাম এটা তো আমানতের খেয়ানত জি 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 এই অর্থে আপনি ঠিকই ধরেছেন এই যে কোরআনে যে আমানতের কথা বলা হয়েছে জি এই অর্থে এটা খেয়ানত হবে বলছেন আরো ইস্যাদ করেন ইয়াহাল্লাদিন আমানু লা তখনুল্লাহা হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহর সঙ্গে খেয়ানত করো না অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ করো না রসুলের সঙ্গে খেয়ানত করবে না ও তখন আমানাতিকম নিজেদের ভেতরের পারস্পরিক বিশ্বাসগুলিকেও তোমরা ভঙ্গ করো না আনতুম তা আলম জেনে বুঝে এই কাজটা করো না তো এটা সতর্ক বার্তা এবং খুব জরুরি ভিত্তিতে আল্লাহ তালা এটা বিভিন্নভাবেই বলেছেন তো এটা একটা বিষয় জি আমানতের আমি আমি আরেকটা আলোচনা করি জি অবশ্যই আমানতের আরেকটা বিশেষ যেটা হাদিসে আমানতের বিশেষ এক অর্থে আমানতের ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যারা নেতৃস্থানীয় সমাজের এবং বিভিন্ন পদে সমাসীন আছেন রাষ্ট্রীয় কিংবা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে জি তাদের উপর যে কর্তব্যটি আছে জনগণের প্রতি তারা যখন কোনো একটা দায়িত্ব কাউকে বন্টন করবেন তো সেক্ষেত্রে যথাযোগ্য পাত্রে সেটাকে দেওয়া এবং দায়িত্বটাকে বন্টন করা এটি একটি আমানতের কথা বিশেষভাবে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাদিসে একবার এক বেদুইন আসলো আর জিজ্ঞেস করলো আইনাস মাতা সা আয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল কে আমত কবে অনুষ্ঠিত হবে তো রসুল ইসলাম কোনো উত্তর করলেন না এটা আবহুরাইরা রাজি আল্লাহ তালানু বর্ণনা করেছেন 
কিছুক্ষণ চুপ থেকে অন্য কথা বললেন আর সাহেবের একরাম বললেন যে মনে হয় রাসূল ভুলে গিয়েছেন কিংবা শুনেননি অথবা তারটা পছন্দ করেননি কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন সবাই সব আলোচনা শেষ হয়ে গেছে মানুষ ওটা ভুলেই গেছে রাসূল সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন কোথায় মাতা সাইল আনিসা আচ্ছা কিয়ামতের সময় কবে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এই কথাটি জিজ্ঞেস করছিল সে প্রশ্ন কর্তাটা কোথায় তখন ওই বেদিন বলল ইয়া রাসুল্লাহ আমি প্রশ্ন করছিলাম রাসুল বললেন যে দেখো ইদা ভুসিদ আল আমরু ইলা গাইরি আহলিহি ফান্তাজি সা যখন দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে মানে দেখা যাবে যে আসলে যোগ্য উপযুক্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে যখন দায়িত্বটা হস্তান্তর করা হবে তখন তুমি কি আমাদের অপেক্ষা করো পান্তাজি সা তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুধু যে সরকারে যারা আছে তারাই না যে কোনো প্রতিষ্ঠান যে কোনো অর্গানাইজেশন যে কোনো এমনকি এমনকি হাদিসে তো বলা হচ্ছে দেখো কুল্লুকুম মাসুল কুল্লুকুম রায়ন বা কুল্লুকুম মাসুল যে দেখো তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আমরা শুধু মনে করি যে সরকারি কোনো কর্মকর্তা হলো অথবা বড় কোনো অর্গানাইজেশন হলো না না প্রতিটি ফ্যামিলি এবং প্রত্যেকটা পরিবারের ভেতরেই প্রত্যেকটা ব্যক্তিই আসলে কর্তব্যশীল দায়িত্বশীল কুল্লুকুম রায়ন বা কুল্লুকুম মাসুল নান রায়তি প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এটা রসুল এতটুকু বলে খান্ত হননি এটা আরও স্পষ্ট করেছেন যে দেখো একজন পুর স্বামী সে তার স্ত্রীর জন্য দায়িত্বশীল তারপরে আপনার একজন সন্তান সেও দায়িত্বশীল একজন নারী সে তার সে যেখানে আছে সেখানে দায়িত্বশীল সংসারের ক্ষেত্রে পরিবারের ক্ষেত্রে তো একটা পরিবার এটা তো কোনো প্রতিষ্ঠান না কিন্তু এটাও অবশ্যই একটা প্রতিষ্ঠান রসুল সাল্লাম এভাবে বলছেন যে এখানেও প্রত্যেকের যার যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটা যথোপযুক্ত ভাবে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করা এটা হচ্ছে কর্তব্য আর এটার দ্বারা আমানত তোমার উপর যে আমানত রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে সেই আমানতটা তুমি পূরণ করতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম আমরা আমানত নিয়ে অনেক চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম ইনশাল্লাহ তালা মোহতারাম যাব আপনার কাছে তবে এই বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ তালা আমরা একটু পরে আর আলোচনা করব বিস্তরভাবে ইনশাল্লাহ তবে কয়েকজন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন বিভিন্ন মাসলা মাসের সম্পর্কে মোহতারাম আমরা কয়েকটি প্রশ্ন নেব ইনশাল্লাহ फेसबुक मोबाइल नाम अपना प्रश्न पाठिए दिन टू सिक्स नाइन सिक्स नाइन नम्बर अथवा फेसबुक कमेंट करते हैं इनशाला प्रश्न सर जवाब देव इनशाला मतलब अनेक रहे मुहम्मद आसिफ हुसैन रोन रोन एम डी काउसर रोन एम डी लिटन मिया प्रश्न कर मोहतराम जरा नाम पढ़े तरा कि आतर चारा অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারবে কিনা আতর ছাড়া মনে হয় জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন আতর ছাড়া যেসব সেন্ট দেওয়া জি মোহতারাম তো এই বডি স্প্রে অনেকগুলি ভিতরে অ্যালকোহল মিশ্রণ থাকে জি তো ওটা দেখতে হবে ওখানে লেখা থাকে অ্যালকোহলের পরিমাণটা যদি বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ব্যবহার না করাই উত্তম মোহতারাম চমৎকার বলেছেন আরেকজন মাসুম বিল্লাহ মিল্টন লিখেছেন ভাই লিখেছেন মোহতারাম জাকাতের টাকা ভাগ ভাগ করে সারা বছর দেওয়া যাবে কিনা মোহতারাম জি জাকাতের টাকা মূলত যখন জাকাত অজিব হইল তখনই দিয়ে দেওয়া যত দ্রুত সময় সম্ভব দিয়ে দেওয়া এটাই উত্তম কিন্তু যদি কেউ দেয় ভাগ ভাগ করে সারা বছরে সে দিলে এটা আদায় হয়ে যাবে গুণা হবে না তবে দ্রুত দেওয়াটাই হচ্ছে উত্তম জি মোহতারাম রয়েছেন এম ডি লিটন মিয়া যারা নামাজ পড়ে আচ্ছা তিনি প্রশ্ন করেছেন আর একটা একই প্রশ্ন নাহিদ আহমেদ দেখেছেন ভাই একজন মানুষ যদি নামাজ না পড়ে রোজা রাখে তাহলে কি কি হবে মোহতারাম এরকম বলেছেন নামাজ পড়ে না কিন্তু রোজা রাখে বিষয়টা হচ্ছে নামাজ তো আরো আগে কারণ কোরআনে প্রথমে নামাজের কথা বলা হয়েছে আর প্রথমে নামাজ তারপরে মানে ইমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নামাজ নামাজ তারপরে জাকাত এরপরে রোজা তো প্রত্যেকটা ভিন্ন ফরজ নামাজ পড়ে না এটার কারণে তো সে অবশ্যই গুণাগার হবে মোহতারা এমনি তো দৈনিক পাচক তো নামাজ তো পাঁচটা ফরজ আমরা যতটুকু জানি জি জি আর একটা হচ্ছে এমনি তিরিশ দিনের হচ্ছে তিরিশটা ফরজ রোজার এটা ভিন্ন আপনি ঠিক বলেছেন বিষয়টা হচ্ছে নামাজ পড়ে না তাই বলে রোজা রাখবে না বিষয়টা এমন এরকম না রোজা রাখবে এবং চেষ্টা করবে নামাজ পড়ার জন্য মোহতারাম চমৎকার বলেছেন प्रश्न आरोप हराम बाट फेसर जानते चाचन 
ব্রুপ ফ্রাক ক্লথ করা তো হারাম কিন্তু ফেসের মধ্যে অর্থাৎ চেহারার মধ্যে সাজুগুজু করা যাবে কিনা মাথার এরকম বলেছে সাজগুজে কোনো বাধা নেই মানুষ সাজগোজ করবে বিশেষ করে নারীদেরকে তো সাজগোজ করতে বরং আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু এক নারীকে দেখলেন যে তার হাতের ভিতরে মেহেদি নাই তো বললেন যে এটা পুরুষের হাত না নারীর হাত নারীর হাত যেটা এটা সে তো আরো মেহেদি লাগাবে এবং সৌন্দর্যের যে দিকগুলি আছে বৈধ যত উপায় আছে এগুলি গ্রহণ করতে পারে অবশ্যই করবে মহাতারাম চমৎকার বলেছেন আরেকজন নিয়াজ মোহাম্মদ এটা সুষ্ঠু সম্পন্ন করি করবে কিন্তু এর অর্থই না যে এটা প্রদর্শনী করবে কিংবা এটা দ্বারা স্বামীর জন্য করতে পারবে মোহাতারাম স্বামীকে দেখানোর জন্য স্বামীর জন্যই যে জরুরি না ঘরের ভিতরে যদি কেউ ই থাকে নিজের মাহরামের সামনেও সে সাজুগুজু করে থাকে এটা সমস্যা নেই কিংবা সে এমন জায়গায় যেখানে অন্যদের ই করা হবে না আর কি ফিতনা কেউ পড়বে না মোহাতারাম আরেকটা প্রশ্ন আমি এই আঙ্গিক একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে মহিলারা স্যান্ড ব্যবহার করতে পারবে কিনা মোহাতারাম মূলত হচ্ছে স্যান্ড তো অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবে কথা হচ্ছে স্যান্ড ব্যবহার করে জি পর পুরুষের সামনে যাওয়া কিংবা অন্য ঘরের ভিতরে এই জিনিসটা আর কি ঠিক আছে জি এমন ঘরের ভিতরে করতে পারবে ইনশাআল্লাহ বাইরে করতে পারবে না মোহাতারাম এরকম মোহাতারাম নিয়াজ মোহাম্মদ হোসেন তাজ লিখেছেন যারা ব্যবসায়ী তারা যদি মসজিদে গিয়ে নামাজ না পড়ে বাসায় পড়ে তাহলে কি সমস্যা হবে কিনা মোহাতারাম মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়া এটা হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা তো ফরজ তো আদায় হয়ে যাবে কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় মসজিদে নামাজ আদায় করতেন এবং নবীজি নিজে একবার বলেছেন রাহমাতুল্লাহ আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি রহমতের নবী কিন্তু তিনি বলেন যে আমার ইচ্ছে হয় আমি কাঠ সংগ্রহ করি এবং যারা ঘরে নামাজ পড়ছে তাদের ঘরগুলি জ্বালিয়ে দিই তো এর কত কঠিন কথা বলেছেন জি জামাতের কতটা গুরুত্ব বুঝিয়েছেন জামাতের গুরুত্ব আসলে রয়েছে কারণ একসঙ্গে আপনি নামাজ পড়বেন মসজিদে গিয়ে হাদিসে আছে যে 27 গুণ বেশি আপনি সওয়াব পাবেন সুবহানাল্লাহ আর সবচেয়ে বড় কথা এখানে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়াইলেন তো এটা ইসলামের একটা বড় সৌন্দর্য যে সবাই মিলে একসঙ্গে আমরা জামাত আদায় করি সবাই এক কাতারে আমরা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করি দেখি সফমে খড়ে মাহমুদ আয়াজ সেই আল্লামা ইকবালের সেই কবিতা মনে পড়ে যায় তো তার যে কবিতার একটু আমাদের দুই রানী শোনাতে মত একই সফমে খড়ে হয়ে মাহমুদ আয়াজ না কই বান্দা রাহা না কই বান্দা নওয়াজ আমি তর্জমাটা করে দিচ্ছি বলছে যে একই কাতারে মাহমুদ সুলতান মাহমুদ গজনবি যিনি তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন বাদশাহ ছিলেন জি তো মাহমুদ গজনবি এবং তার পাশে গোলাম আয়াজ কালো কুচকুচে তো এই দুইজন একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে এটা হচ্ছে ইসলামের একটা বড় সৌন্দর্য নামাজে ধনী আর গরীব কোনো তফাত থাকে না তো না কই বান্দা রাহা না কই বান্দা নওয়াজ নওয়াজ গোলাম আর বাদশাহ কোনো ভেদাভেদ থাকলো না তো এটা তো জামাতে ছাড়া এই জিনিসটা আর হবে না জি চমৎকার বলেছেন মোহতারাম অনেক ধন্যবাদ মোহতারাম আরো কয়েকটি প্রশ্ন আছে মোহতারাম জি জি সাবিকুন নাহার সালমা তিনি লিখেছেন আমি শুনেছি হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে মৃত্যুবরণের পর আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করাইছিলেন এটা কি কোনো হাদিসে আছে এটা সত্যতা কতটুকু জানতে চাই এটা হচ্ছে ইসলামের শুরুর যুগে এই সমস্ত বিধিবিধান তখন পুরোপুরি আসেনি আর এটা বর্ণনায় আছে চমৎকার বলেছেন মুতারাম এখন যদি কেউ কারো স্ত্রী মারা যায় তো সে নিজে গোসল করাতে পারবে কিনা তো এখনের মাসলা এটা আর এটা হচ্ছে মক্কি जिंदगीর একদম শুরুর দিকে মুতারাম এখন যদি কোনো স্বামী স্ত্রী মারা যায় স্বামী গোসল দিতে পারবে কিনা না স্বামী গোসল দিতে পারবে না কেন পারবে না মুতারাম স্বামী পারবে না কারণ মৃত্যুর পর এখন তাকে স্পর্শ করার জন্য তার মাহরাম হতে হবে অথবা কোনো ই হতে হবে আর স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যে সম্পর্ক আপনি জানেন জি এটা এত আন্তরিক এবং অন্তরঙ্গ এক সম্পর্ক তো এখানে সে তো এমনি শোকা হতো তাকে এটা দিলে তার জন্য এটা আরো কষ্ট হবে কষ্ট হবে সে যে করবে এটা ক্ষতিকর হতে পারে কিন্তু মুতারাম তাকে এটা অন্য দিক দিয়ে মুতারাম একটা প্রশ্ন করতে সেটা হচ্ছে আমরা তো জানি যে স্বামী যখন মারা যায় তখন তো স্ত্রী তো স্বামীর গোসল দিতে পারবে তাহলে দুইটার সাথে পার্থক্যটা মুতারাম একটু যদি বুঝিয়ে বলতেন ঠিক আছে এটা একটা বিষয় তো আপনি যে ভিন্ন আরেকটা মাসলা এনেছেন যে স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারে কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারে না আসলে এই বিষয়ে মতনৈক্য আছে দুই রকম মতই আছে স্ত্রীও পারবে কিনা এটা ভিন্ন মত আছে তো বিভিন্ন রকম মত আছে এক কথায় আমরা এই সমস্ত ঝামেলে না গিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে গোসল দেওয়া হলে সেটাই ভালো এটা ভালো জি একতলা অর্থাৎ মতনৈক্য থেকে যত বাঁচা যায় কিন্তু আসলে দুনিয়া পৃথিবীটা একদম মানুষ মত ভিন্নতায় ভরে গেছে মত ভিন্নতা থেকে বেরিয়ে এসে বাস যেটা একতলা বহির্ভূত একতলা নাই যেখানে এমন একটা কাজ করা এটাই সবচেয়ে ভালো হবে যখন মরে গেছে এখন একটা মানুষ মারা গেছে তাকে তার ফিরিয়ে আনা যাবে না যে গোসল দিতে পারবে কোনো একতলাপ নাই এমন কাউকে দিয়
এখন এটা দেখতে হবে যাকে বাঁচাচ্ছে সে কি জালিম না মাজলুম আমি আমি একটু স্পষ্ট করতে চাই জি আমি একটা ঘটনা বলি জি একবার ওয়াইল ইবনে হাইজর ইয়ামান থেকে আরো কয়েকজন সাহাবি তারা মদিনা আসছিলেন নবীজির কাছে অতিমধ্যে ডাকাত দল ধরলো ওই কাফেলার কয়েকজনকে জি তো ডাকাত দল আবার ওয়াইল ইবনে হাইজরকে কিছু বলবে না তো তিনি ওই ওদের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন এমন একটা মিথ্যা কথা বললেন তাতে ডাকাতরা তাদের ছেড়ে দিল জি রসুলাম তাদের সমর্থন করলেন বললেন যে ভালো কাজ করেছ কারণ এইখানে তো মিথ্যা সাক্ষ্য মিথ্যা জিনিসটা হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে খারাপ জি কিন্তু এমন জায়গা যেখানে একটা মিথ্যা বলার দ্বারা কারো ভিতরে কারো জান বেঁচে যাচ্ছে কারো ক্ষতি থেকে বেঁচে যাচ্ছে এবং সে আর কোনো অন্যায় করে নাই যদি সে অন্যায় করেছে আমি তাকে ওটা ভিন্ন বিষয় মনে করেন একজন চুরি করেছে পড়তে হবে না চার রাখাত করে পড়তে পারবেন দয়া করে জানাবেন প্লিজ দুই রাখাত করে পড়বে রাতে যে তারা রমজান মাসে তারা বি পড়তেন বা তাহাজুদ পড়তেন যেটাই পড়তেন দুই রাখাত দুই রাখাত করে পড়তেন আল্লাহর সাল একটা হাদিস আছে সালাতুল লাইল মাসনা সুন্দর বলেছেন জি মুতারাম মাসুম বিল্লাহ মিল্লু ব্যবহার করা সোনার গহনার যাকাত দিতে হবে কিনা মুতারাম লিখেছেন ব্যবহার করা সোনার গহনা জি সোনার গহনা তো পুরুষ পড়তে পারে না এটা আপনি জানেন নারীরা সোনার গহনা পরে ব্যবহার করুক বা না করুক স্বর্ণের গহনার যাকাত রয়েছে তিনি বলেছেন সুরা ফাতেহার ব্যাপারে মূলত মাসলাটা কি জি মূলত আসলে এটা বিভিন্ন রকম মত আছে তো এটা স্পষ্ট করতে গেলে অনেকটা সময় লাগবে আমি সংক্ষেপে যা বলতে পারি সেটা হচ্ছে সুরা ফাতেহা বা ছাড়া নামাজ হয় না এটা হচ্ছে ইমামকে অবশ্যই সুরা ফাতেহা পড়তে হবে জি এখন ইমামের পেছনে যে মুক্তা দিয়ে সে পড়বে কিনা তো এই বিষয়টি দুই রকম মত আছে আর তো আপনি জানেন যে একদিকে হলেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি জি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলহি আর এদিকে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহি এবং আহমদ ইবন আহমদ রহমতুল্লাহ জি তো ইমাম শাফি এবং আহমদ রহমতুল্লাহ আলহি এরা বলছেন যে পেছনে যারা থাকবে তারাও পড়বে এটা ইমাম শাফি বিশেষভাবে জি আহমদ ইবন আহমল বলেন পড়তেও পারবে না পড়লেও হবে হবে আর ইমাম শাফি বলেন যে না পড়তেই হবে আর ইমাম আফানি ফরহমতুল্লাহ বলছেন যে এটা পড়তে পারবে না একটা হাদিস আছে কেরাতুল ইমামুন কেরাতুল ইমামুন ইমামুন কিরাতুল ইমামি লাহু কিরাত সুন্দর বলেছেন এটা হচ্ছে মুসলিম শরীফ মুসলিম শরীফের হাদিস জি কারো যদি ইমাম থাকে তো ইমাম যে পড়ছে ওইটাই যথেষ্ট হবে তোমার পড়া লাগবে না মানে এটা উদাহরণ দিয়ে বলে যে ইনজিল আর ডিব্বা ট্রেনের ইনজিলে তেল লাগে কিন্তু পিছনের বগিগুলিতে তেল লাগে তেল লাগে না তো বিষয়টা হচ্ছে এখন কেরাতটা এটা ইমাম যে সেই করবে মোতারাম চমৎকার বলেছেন জাজাকাল্লাহ মোতারাম রয়েছেন আমাদের সাথে এক ভাই এমডি জাকারি আহমদ নাবালক ছেলের পিছনে তারাবির নামাজ পড়া যায় কি না মোতারাম এটাও আসলে মতানৈক্যের বিষয় যে নাবালকের পিছনে নামাজ হবে কিনা আমাদের ফেকে হানাফিতে অধিকাংশের মত হচ্ছে যে নাবালক না পড়ানো এটা না পড়ানো উচিত আরেক বোন লিখেছেন আমার মা দাদি ওজুর নামাজ পড়ে তাহিয়াতুল ওজু মোহতারাম এটা কি হাদি সম্মত বা এটা কি কোনো হাদিসে আছে এরকম মোহতারাম প্লিজ আবার অর্থাৎ আমার উনি প্রশ্ন করেছেন আমার দাদি মা ওজুর নামাজ তাহিয়াতুল ওজু আমরা যেটা বলি এটা তো আছে এটা হাদিস আছে তাহিয়াতুল ওজুর কথা অর্থাৎ ওজু যখন করো তখন দুই রেখা হজরত বেলালের ঘটনায় আছে আপনি জানেন জি রসুলাম বললেন যে কি ব্যাপার বেলাল আমি জান্নাতে গেলাম আমার পায়ের আওয়াজ পেলাম আমার আগে তোমার পায়ের আওয়াজ পেলাম ঘটনাটা কি এখন বেলাল যে নবীজির আগে জান্নাতে চলে গেছেন তা না বেলাল ছিলেন নবীজির খাদেম জি তো নবীজি সবসময় এটা যেহেতু প্রতীকে একটা বিষয় জি নবীজির উটের লাগাম ধরে উনি সামনে সামনে যাচ্ছেন জি তো উনি খাদেম উনি তো লাগাম ধরে সামনে সামনে থাকবেন সেই হিসাবে তো বেলালকে বললেন যে বেলাল তুমি কি আমল করো তো বললেন ইয়ার সোল্লা আমল তো খুব কিছু করতে পারি না কিন্তু আমি যখনই অজু করি তো অজু করে দুই রাখাত নামাজ পড়ি সুবাহন আল্লাহ সুবাহান বললেন যে এই তোমার এই আমলের কারণে ফজিলত তুমি এইটা পেয়েছো সুবাহন আল্লাহ মোহতারাম আমাদের এক মোহতারাম ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে এখানে তিন দিন এসেছেন মোহতারাম রেজাউল করিম আবরার লিখেছেন হুজুরকে অনেক দিন পর দেখলাম মার্শাল্লাহ যাক মৌলানা যে আমাদের জন্য আমাদের এই প্রোগ্রাম শুনছেন তাকে শুক্রিয়া শুক্রিয়া জানাচ্ছি রিয়াদ মোহাম্মদ ফরিয়া তিনি লিখেছেন স্ত্রী যদি স্বামীর মাকে কোনো মতেই সহ্য করতে না পারে এবং কোনো মতেই শাশুড়ির সঙ্গে থাকতে স্ত্রী মোটেও রাজি না হয় যে পর্যন্ত শাশুড়ি 
সাথে থাকে নানাভাবে শাশুড়িকে অপমানিত করে অপরদিকে মায়ের মায়ের একমাত্র পুত্র ছাড়া আর কেউ নাই এই ক্ষেত্রে মুহতারাম কি বলবেন আসলে এই ক্ষেত্রে আমাদের বলার কিছু নাই এটা তো ঈশ্বর ব্যাপার পারিবারিক ব্যাপার এটা প্রত্যেকটা নারী বোঝা উচিত এবং দুই পক্ষ থেকে কম্প্রোমাইজ করেই একটা সংসার করতে গেলে এগুলো ই করতে হবে ঝামেলা হয় এটা তো হবেই এটাকে আবার মেনে নিতে হবে এবং পরস্পর পরস্পরের দিকটা খেয়াল রাখতে হবে মুতারাম আমি আপনার সাথে অ্যাড করছি দুই একটি কথা সেটা হচ্ছে প্রশ্নটা যারা শুনছেন এবং দেখছেন যে অনেক সময় ক্ষেত্রে মুতারাম এটা মনে করে যে আমাদের পরিবারে যে পুত্রবধূ আছে পুত্রবধূ অনেকেই অনেক সময় মনে করে যে এই শাশুড়ি হচ্ছে আমার মা না হ্যাঁ সে সে যেভাবে বললো সেভাবে মানুষ বিষয়টা তা না আমার শাশুড়ি এটা মনে করতে হবে এটা আমার মেয়ে না অন্য সময় শাশুড়ি মনে করে যে এটা আমার মেয়ে আমার মেয়েকে আমি যেভাবে বললে সেভাবে মানে আমার পুত্রবধূ তো আমার মেয়ের মতোই বিষয়টা কিন্তু দুইজনের চিন্তা কিন্তু দুই একরকম না স্বামী ইস্তিয়া আপনার শাশুড়ি মনে করতেছে যে ছেলের বউ আমার মেয়ে আর অথচ ছেলের বউ মনে করতেছে এটা আমার মানা আর যখনই শাশুড়ি এটা মনে করতে হবে যে এটা আমার যেহেতু মেয়ে না আমি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবো না এবং যারা আমরা যারা স্ত্রী যা অর্থাৎ পুত্রবধূ যে আছে তিনিও এটা বুঝতে হবে যে আমি যা মনে হচ্ছে তাই করতে পারবো না কারণ এটা তো আমার মা না আমি এটা করলে হয়তো আমার শাশুড়ি এটা নাও মানতে পারে না আপনি যেটা বলছেন না বিপরীত ভাবেও যে এ আমার মা কিন্তু মা মায়ের সঙ্গে আচরণ যেটা সেটাই করবে আর মায়ের সঙ্গে হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন আমাদের দেশে মায়ের মা মায়ের সঙ্গে অনেক সহজ সহজ বলে অনেক সময় মায়ের হকটা আমরা দেখি না দেখি না কিন্তু মা তো অনেক সময় মানে শাশুড়ি কিন্তু এটা মহতারা মানে না যখন দুইজনের মাঝে এই বিষয়টা থাকবে আশা করছি এই সংসারের মধ্যে কলহ বিদ্রোহ একটু সুন্দর কম হবে জি মহতারাম অনেকেই রয়েছেন আমাদের সাথে রয়েছেন মুরাদ হাসান আসসালাম আলাইকুম হুজুর আমার ভাগিনার নাম রোমান রোমান কি আরাবিক শব্দ নাকি অন্য রোমান শব্দটা আপনি বুঝতে পারছেন না এটা হচ্ছে রোম অর্থাৎ রোম কোরআনে আছে হলিবাতি রোম আরবিতে কোরআনে এই শব্দটি আছে কিন্তু শব্দটি আরবিক না আর কোরআনে অনেক অনারব শব্দ অনারবি শব্দ এসেছে আজমি শব্দ এটা হচ্ছে রোমান রোমান শব্দ রোম থেকে এসেছে রোম হচ্ছে ইতালির मस्जिदे गो तो कपड़ गाय दिए खाली गाय मानुष तक मोहतराम चमत्कार रुहुल আমার যদি এই যে ছেলে সন্তান হবে তাহলে আমি যদি আজান না দিই তাহলে কি হবে বা কি করণীয় মতাম এরকম বলেছেন হ্যাঁ সন্তান যখন হয় তখন ডান কানে আজান এবং বাম কানে একামত এটা হচ্ছে একটা সুন্না সুন্না তো সুন্না এক্ষেত্রে আপনার করার চেষ্টা করতে হবে কারো যদি না হয় আর কি করা যখন মনে পড়বে বড় তখন দিয়ে দিবে মোতারাম আরেকটা আমাদের সমাজে পরলক্ষিত হয় একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে অনেকে মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আজান দেয় না মোতারাম এই বিষয়ে যদি দিতে হবে ছেলে মেয়ে এখানে কোনো তফাত নাই এখানে উভয় একই হুকুম চমৎকার বলেছেন মোতারাম পিকে রয়েছেন অনেকে আমাদের সে রোজা রোজা খোলার পর শারীরিক সম্পর্ক করলে কি গুণা হয় মোহতারাম গুণা কিসের রোজা খোলার পরে বৈধ শারীরিক সম্পর্ক তিনি মনে 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 করেছেন যে রাতের বেলা অর্থাৎ রমজান রোজার দিন রাতের বেলায় না এটা একসময় নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু সুরা বাকার আপনি জানেন এটা বৈধতা দেওয়া হয়েছে আগের ধর্মগুলিতে এটা নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু আমাদের ইসলামে এটাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে যে ফিজিক্যাল যে সম্পর্কটা হ্যাঁ এটা আপনার এই পানাহার যতক্ষণ নিষিদ্ধ এটাও মানে সূর্য ভাই রোজা রাইখা বডি স্প্রে দিলে কি রোজার কোনো ক্ষতি হবে কোনো ক্ষতি হবে না বডি স্প্রে কিংবা আতর কিংবা সেন্ট এর দ্বারা রোজার ক্ষতি হয় না বডি স্প্রে গুলি এটার মাসলে আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি যদি এতে অ্যালকোহলের পরিমাণটা বেশি থাকে বেশি থাকে বেশির মাত্রাটা আমি বলছি না মনে করুন কারণ অ্যালকোহল যেটা এটা না পাক এটার পরিমাণ না পাকি থেকে যতটা নিজেকে এবং আবার মসজিদে যাওয়ার সময় নামাজ পড়ার সময় তো ওইটা এছাড়া এমনি রোজার কোনো ক্ষতি হবে না এটা চমৎকার বলেছেন মোহতারাম একজন লিখেছেন একজন আর ফজর মাগরিব এসা এই তিন অক্ত নামাজি 
ইমাম সাহেব জোরে কেন কেরাত আদায় করে তো বিষয়টা হচ্ছে এক নম্বর কথা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে যে বিধান দিবেন এটা তো আমরা মেনে নেব এটা কেন এটা আমরা জিজ্ঞেস করব না আমরা যেমন জিজ্ঞেস করি না যে আমাদের নাকটা কেন এখানে বসানো হলো এবং আমাদের চোখটা এখানে কেন চোখটা পেছনে কেন গেল না পা দুটো নিচে কেন এবং হাত দুটো পরে কেন এসব প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসে না কিংবা এসব প্রশ্ন আমরা অবান্তর বলি যে তো শরিয়তের এসব বিধিবিধানের ক্ষেত্রেও আল্লাহ আল্লাহ রসুল কোনো বিধান দিলে সেটা বেশ কেন এর কোনো কেন নাই আল্লাহ বলেছেন তো আমরা আমাদের এটা করতে হবে এটা জেনে আমাদের আসলে খুব একটা ফায়দা নেই তারপরও ঠিক আছে এর হেকমা আল্লাহ একরাম লিখেছেন একটা হচ্ছে দিন আর রাত জোহর আর আসর এটা হচ্ছে দিনের নামাজ মাগরিব এশা আর ফর ফজর এই তিন অর্থ হচ্ছে রাতের নামাজ যখন অন্ধকার থাকে তো দিবসের সময়টা আপনি জানেন হই হুল্লোড় এবং চারদিকে শব্দ হয় আর রাতের সময়টা নীরব থাকে তো যখন হই হুল্লা হয় তখন যদি আওয়াজ করা হয় ওই শব্দটা কানের ভেতরে যাবে না অতটা মনোযোগী হওয়া যায় না আর রাতে যখন নীরব হয়ে থাকে তখন কোরআনের আয়াত পড়া হলে সেটা সেই দিকে মনোযোগটা পুরোপুরি আর দিনের বেলায় পুরোপুরি আকৃষ্ট হয় না এই জন্য ওই সময় বলা হচ্ছে যে তুমি মনে মনেই ধ্যান করো ওই সময় ধ্যানমগ্ন থাকা এই বিধানটা দেওয়া হয়েছে ওই সময় আস্তে আস্তে পড়া এই মানুষ আসতে পড়লেন অন্য মুসলিমরা ধ্যানমগ্ন হয়ে পেছনে থাকলো এটা এই সময়ের জন্য বেশি উপযোগী আর রাতের বেলায় ওই সময়ে আপনার যদি কোরআন সাহেব জোরে তেলাওয়াত করেন ইমাম সাহেব তো সেই দিকে পরিপূর্ণ মনোযোগ যেহেতু যায় সেই জন্য রাতের বেলায় মাগরিব এশা এবং ফজর এই তিন ওয়াক্তে জোরে কোরআন তেলাওয়াত করার কথা বলা হয়েছে আটার মতো যে আমরা অনেকে বলে বলে থাকি যে জোহর আসর এই কারণে আসতে পড়া হয়েছে কেননা আল্লাহ রসুলের জবানায় যখন দিনের বেলায় সলাদ আদায় করা হতো যদি জোরে তেলাওয়াত করা হতো হতে পারে কাফেররা মুসলমানদেরকে আক্রমণ এই কথাটা একদম ঠিক না কারণ মদিনায় যখন নবী সাল্লাম এসেছেন এবং পুরো নিরাপত্তার সময় তখন এটা ছিল এবং শেষ পর্যন্ত এটা কোনো কথা না আমি যেটা বলেছি এটা শাহলিউল্লাহ দেহলভি ইমাম গাজালি এবং আশাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী এরা লিখেছেন এছাড়া আপনি নিজে ভাবলে আপনার কাছে এটা বোধগম্য হবে মোদাম একজন একজন লিখেছেন যে এই ছোট একই রাখাতে ছোট দুইটি কোনো সুরা পড়তে পারবো কিনা আমরা যাবো আপনার কাছে মেহমান আলোচনা করছেন মুফতি ফজুল্লাহ কাসিম আহমদ দরকার মোহতারাম একটি প্রশ্ন এসেছে যে নামাজের মধ্যে একই রাখাতে দুইটি ছোট সুরা পড়া যাবে কিনা মোহতারাম নামাজের ভিতরে সুরা বাকারা থেকে নিয়ে সুরা নাচ পর্যন্ত এক রাখাতে যদি কেউ পুরো পড়ে তাদের সমস্যা নেই একই সুরা বারবার পড়া যাবে বলেছি মানে পুরো কোরআনে করিমও যদি আপনি পড়েন তাদের সমস্যা নেই দুই সুরা তিন সুরা পাঁচ সুরা এবং পুরো পাড়া সেটাও পড়তে পারবেন আপনি জানেন রমজান মাসে আমরা যে তারাবিন নামাজে হাফেজ সাহেবরা আপনি শেষ দিকে দেখবেন সুরা আম্মাই তাসা আলুন ত্রিশতম পাড়া একসঙ্গে কতগুলো সুরা পড়ছে নামাজ পড়তে হবে কেন রাসুল সাল্লাহাম বলেছেন সুরা ফাতিহা পড়া ছাড়া কোন নামাজ হবে না কার কথা অনুসরণ করবো মূলত ইমামদের কথা অনুসারে না এখানে দুই রকম হাদিস এসেছে তো দুইটা হাদিসের সমন্বয়টা কিভাবে হবে এটার ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম দেওয়া হয়েছে এই আর কি কথা মনে করুন এক হাদিসে এসেছে যে ফাতেহা ছাড়া নামাজ হবে না আর এক হাদিসে এসেছে যে যার ইমাম থাকবে তো ইমামের কেরাতটাই তার কেরাত তার আলাদা করে কেরাত মনোযোগ দিয়ে শোনো আংশিত চুপ থাকো তো চুপ থাকার বিধান যখন আল্লাহ বলেছেন এবং হাদিসে আসছে তখন হাদিস অন্য একটা হাদিস যেখানে বলা হচ্ছে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে এর মন গড়ে আমরা নিজেরা ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই যে মুক্তাদিকেও পড়তে হবে এই ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নাই আসলে আর আমি আগে বলেছি আসলে দুই রকম ব্যাখ্যা আছে এবং বিভিন্ন রকম কয়েকটা মাঝাব আছে এবং মাঝাবগুলির ভিতরে মতনৈক্য আছে এগুলি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক না যে যেটা যে ইমামেরটা যা ই হয় ভালো লাগে করে অনুসরণ করে যাকে সেটাই অনুসরণ করবে আর এটা নিয়ে তর্ক করা এটা কোনো কাজের কথা না
जी मोहतर चमत्कार आक भाई তিনি একই রকম প্রশ্ন করেছিলেন যে জোহর উনি এক ভাই তো শুধু আসরটা লিখেছেন আরেক ভাই জোহর এবং আসর লিখেছেন যে কেন আসতে পারা হয় দেখ আমরা আশা করছি ভাই প্রশ্ন জেনেছেন আলহামদুলিল্লাহ ও এফ জিসান তিনি লিখেছেন বরকত শব্দের কয়েকটি আরবি শব্দ বললে ভালো হয় বরকত ও বরকত জিনিসটা বরকত মানে হচ্ছে আননুমা আননুমা নামা মানে হচ্ছে বৃদ্ধি তো এটা আসলে তো শব্দিক অর্থ কিন্তু এটা এমন একটি শব্দ যেটা লিসানুল আরব এবং অন্যান্য অভিধানেও আছে আসলে এমন একটা শব্দ অন্য ভাষায় তর্জমা করাটা মুশকিল বরকত জিনিসটা হচ্ছে সামগ্রিক কল্যাণ যেমন আরেকটা শব্দ আছে আল ফালাহ আমরা আজানে শুনি মহাজিন বলেন হাইয়া আল আল ফালাহ কিংবা কোরআনে বলা হয়েছে উলাই কাহমুল মুফলিহুন তো ফালাহ বলেন আর বরাকাত বলেন এটা ফালাহ হচ্ছে সাফল্য দুনিয়া এবং আখেরাতের সার্বিক সামগ্রিক সাফল্য আর বরাকাত হচ্ছে সমৃদ্ধি এখন এটা রোহানি আত্মিক সমৃদ্ধি এবং বাহ্যিক জাহিরি আলহামদুলিল্লাহ অনেক কথাই বলেছেন জাজাকাল্লাহ এক ভাই লিখেছেন মোহতারাম চমৎকার একটি প্রশ্ন যে আশিকুল্লাহ তিনি লিখেছেন শুধু রমজান রমজানের এক মাস না সব সময় যদি ইসলামী সওয়াল জবাব চালু থাকতো তাহলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি আমাদের অনেক উপকার হতো ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করার জন্য ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ রয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম লিখেছেন ভালো লাগছে জাম্মান আহমদ রাসেল রয়েছে আসসালামু আলাইকুম জনাব আশা করি ভালো আছেন এই রমজানে আমরা কিভাবে জবানের হেফাজত করব কোরআন হাদিস রেফারেন্স দিয়ে উত্তর দিলে খুশি হব মোহতারা শুধু রমজান না আসলে মা আলফিজু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতিত এটা তো কোরআনে কারিমের আয়াত জি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন যে মানুষ যে কোন শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে একজন প্রহরী ফেরেশতা সেটা সংরক্ষণ করছে সেটা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এটা আমল নামাই লেখা হয়ে যাচ্ছে সুতরাং কোনো একটি কথা আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করব এটা আমাকে ভেবে চিন্তা করতে হবে আর হাদিসে আছে যে একটা কথার জন্য মানুষ জান্নাতে চলে যায় একটা কথার জন্য জাহান্নামে চলে যায় আপনি জানেন বৈবাহিক সম্পর্ক একটি কথার দ্বারাই একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় প্রথমে বিবাহটা হয়তো একটা কথার দ্বারা কবিল তো আমি মাইনে আমি কবুল করলাম গ্রহণ করলাম এই কবুল শব্দের দ্বারা আপনার বিবাহ হয়ে গেল একটি কথাই তো আবার একটা কথার দ্বারা বিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সুতরাং জবানটা আমরা অনেক সময় হালকা মনে করি যে একটা কথাই তো বলছি আর তো কিছু না 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 একটা কথা কিন্তু এই কথার অনেক ওজন বলা হয় যেটা হাত উসিনান লাহাল তিয়াম বলা এলতাম মা যারা হাল্লিসান অর্থাৎ ছুটি দিয়ে আঘাত করবেন সেটা শুকিয়ে যাবে একসময় শুকিয়ে যাবে চামড়া এটা মিশে যাবে কিন্তু শব্দ বানে যে আঘাত করা হয় এই আঘাতটা আসলে মোছে না মনের ভিতর একদম গেথে যায় এই জন্য জবানের বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত যে কোনো একটা কথা আমি বলবো সেটা অবশ্যই আমাকে ভেবে চিনতে তারপর বলা উচিত মোহতারাম চমৎকার বলেছেন আরেক ভাই লিখেছেন যে জম্মান আহমদ রাসের আসসালাম আলিক জন্য ফজরের আজানের সময় খাওয়ার বিধান কি অনেকে চারিদিকে আজান হওয়ার সময় খায় জিজ্ঞেস করলে বলে আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত খাওয়া যায় উত্তরটা দিবেন আশা করছি এখন আজান যদি সময় মতো হয় সময় মতো না হয় আজান অনেক জায়গায় আগে দিয়ে ফেলে সেই সময় তো আজানের পরেও আপনি খেতে পারবেন যদি সময় থাকে যে সময় কোনটা সেটা আপনাকে জানতে হবে যে সেহরির শ্রেষ্ঠ সময়টা কি সেটা জেনে সেই আপনি সময় দেখে সেই অনুসারে আপনার ঘড়িও ঠিক করতে হবে ঘড়ি ঠিক করে সময় মতো আপনাকে খাওয়া শেষ করতে হবে সময়ের পরে খাওয়া যাবে না এবার মুহতারাম আসলে মূল বিষয়টা কি আমরা সেহরি কতক্ষণ পর্যন্ত খেতে পারবো একটা মূল বিষয়টা মূল বিষয় শুভে সাদিক মূল বিষয় আজকাল বোঝা মুশকিল যেহেতু আকাশে আমরা বহুদিন তাকাই না এবং আমাদের ঢাকা শহরে এখন যারা আমরা তো আকাশে তাকি অভ্যস্ত না মূল বিষয় অবশ্যই শুভে সাদিক এখন শুভে সাদিক জিনিসটা এটা যদি বোঝাতে চায় এটা অনেকটা সময় লাগবে শুভে সাদিক হচ্ছে যে পূর্ব দিগন্তে একটা সাদা রেখা ওই রেখাটা যখন উঠবে তখন শুভে সাদিক হয়ে গেছে শেষ সময়টা আপনি জানেন যে এক সাহাবি আদি ইবন হাতিম তিনি এই আয়াতটা শুনলেন জি শোনার পরে এরপর ওনার বালিশের নিচে দুইটা সুতা একটা একটা কালো সুতা নিয়ে তিনি ঘুমাইলেন সকালবেলা সেহরি খাইলেন খেয়ে সুতা দুটো বের করলেন যে আলাদা করা যায় কিনা বন্ধ ঘরে অন্ধকারে কিছু আলাদা করা যাচ্ছে না এরপরে আবার কিছুক্ষণ খাইলেন খেতে খেতে একদম অনেক সকাল হয়ে গেল নবীজিকে বলেন ইয়ারসুল্লাহ অনেক সকাল পর্যন্ত তো আমার সুতা এটা আলাদা করা যাচ্ছে না জি রাসুল্লাহ বললেন ওহো কি করেছিল পুরো ঘটনা শুনে বললেন আরে তোমার ইন্না তোমার বালিশটা তো অনেক বড় দেখা যাচ্ছে মূলত এখানে কোরআনে যেটা বলা হয়েছে এটা রূপক অর্থে জি 
এবং আরবদের ভিতর এই রূপক শব্দের প্রয়োগ এর ওই সময় বেশি ছিল প্রচলন ছিল ছিল কিন্তু উনি ছিলেন ইয়ামানের ইয়ামানে এই প্রচলনটা ছিল না উনি শব্দের এটা ধরতে পারেন নি তো এখানে বলা হয়েছে সাদা রেখা কালো রেখা জি রাতের রেখা যেটা ওটা হচ্ছে কালো রেখা আর প্রভাতের সাদা রেখা অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার আগে যে একটা সাদা রেখা পূর্ব দিগন্তে দেখা যায় জি এটা তো এটা স্পষ্টভাবে সাদা রেখাটা যখন চলে আসে ওইটাকে বলা হয় সুবহে সাদিক আর পুরো সকাল হয়ে যাওয়া প্রতিদিন ফজরের ওয়াক্তটা যখন শুরু হয় তো এই সময়টা এখন এটা আজকাল আসলে আমরা তো আকাশে দেখে অভ্যস্ত না জি তো যার কারণে এই সময়টা আকাশে দেখে তাকানো অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যাবে বিশেষ করে মেঘাচ্ছন্ন যদি থাকে কিংবা বিভিন্ন কারণে এই জন্য যে নির্ধারিত সময় আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বা যারা করেছেন তো ওইখানে ক্যালেন্ডারে যে সময়টা দেওয়া আছে এই সময় অনুসারেই শেষ করা এটা হচ্ছে নিয়ম আজান দিল অনেক জায়গায় আজানে আমি বলি আজানে অনেক জায়গায় সমস্যা করে অনেক জায়গায় আজান আগে দিয়ে ফেলে তো আজান মূল না আপনার মসজিদের আজান যদি যথাসময় দিয়ে থাকে তাহলে আজান হয়ে যাওয়ার পরে আপনার খেলে রোজা হবে না জি সীমাহীন পথ ছলা একটি আইডি সেখান থেকে আমাদের প্রশ্ন করেছেন তাহাজুদের নামাজ সুন্নত না নফল মোহতারাম নফল এই দুইটা শব্দ আসলে পারিভাষিক শব্দ সুন্না হচ্ছে নবীজি যা করেছেন সেটা সুন্নত আর নফল নফল শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থাৎ যেটা অবধারিত না তো আপনার এক হিসেবে তো নফল ঠিক আছে যে এটা আমাদের জন্য অবধারিত না আর দ্বিতীয় আরেকটি নবীজি করেছেন সেই হিসেবে সুন্না আর সুন্না বলে সুন্নতে মোয়াক্কাদা যেটা এটা সেই সুন্নতে মোয়াক্কাদা না সুন্নতে জায়দা জি জি যে চমৎকার বলেছেন মোহতারাম অনেকেই আরো অনেকই মোহতারাম প্রশ্ন করেছেন আমরা কয়েকটি আরো আরো কয়েকটি প্রশ্ন নেব ইনশাল্লাহ এমডি খোকন আহমেদ লিখেছেন অনেক সময় নামাজে জামাতে নামাজ আদায় করতে গেলে নামাজ ছুটে যায় সেক্ষেত্রে কি শেষ বৈঠকে তাসাহুদ দূরী শরীফ দয়া মাসুরা সবগুলো পড়তে হবে নাকি তাসাহুদ পড়লেই হবে মোহতারাম আমি বুঝে নিবি হ্যাঁ অর্থাৎ দেখা গেছে উনি তৃতীয় রাখাতে গিয়ে সামিল হয়েছেন বা এরকম বোঝাচ্ছে আমি এবার হ্যাঁ মনে করুন চার রাখাত নামাজের তৃতীয় বা চতুর্থ রাখাতে শরিক হয়েছেন এখন ইমাম সাহেবের সঙ্গে আছে শেষ বৈঠকে শেষ বৈঠকে তার জন্য তো শেষ বৈঠক না এখানে ফাতে আপনার তাসাহুদ এবং দুরুশ্রীব এবং দোয়া মাসুরা তিনোটা পড়বেন না শুধু তাসাহুদ পড়বেন হ্যাঁ তো তিনটাই পড়তে পারেন আবার শুধু একটাও পড়তে পারেন জানি যে ওয়াজিব তাসাহুদ টা পড়া এখন ইমাম সাহেব যদি সালাম ফিরে ফেলে অর্থাৎ আমি যারা মুক্তাদি আছে তাসাহুদ পড়ার পূর্বেই এখন এই ক্ষেত্রে কি আমি ইমামের সাথে সালাম ফিরে ফেলবো না তাসাহুদটা শেষ করে সালাম ফিরে মোহতারাম তাসাহুদ শেষ করে সালাম ফিরে একজন কিভাবে নামাজের মধ্যে বেশি গভীরে চলে যাবে মোহতারাম একটু যদি ফর্মুলা গুলো বলে দিতেন এটা একটা বিষয় যে আসলে নামাজের ভিতরে পূর্ণ মনোযোগটা আমার রবির দিকে আমি কি করে রাখতে পারি এবং নামাজের প্রত্যেকটা আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া এটা আসলে দীর্ঘ এক সাধনা দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার ব্যাপার এটা একদিনে হবে না এটা দীর্ঘদিন সাধনা করে যেতে হয় তবে মূলত হচ্ছে মনটা হচ্ছে আমার হাতে না জি মনটা আপনার হাতে না আপনি ইচ্ছা করলেই মনকে আপনি ঘোরাতে পারবেন না তবে সাধনা করলে আল্লাহ জিনা জাহাদুফি না আল্লাহ দিয়ান্দাহ সুবলা না আল্লাহ সুবাহ তালা এরশাদ করেন যারা আমার পথে মুজাহাদা করে সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ পাইয়ে দিই এবং সে যেটা সাধনা করছে সেটা আমি তাকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে তাকে অবশ্যই আমি পৌঁছে দিই যদি কারো সুন্দরভাবে নামাজ পড়ার একটা সাধনা থাকে চেষ্টা থাকে তো আজ না হোক কাল না হোক একদিন না একদিন সে সুন্দরভাবে পড়তে পারবে বাকি কথা হচ্ছে আসলে পুরো নামাজে পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখা এটা বড় অলিয়া অলিয়ার জন্য হয়তো সম্ভব সাধারণ আপনার আমার জন্য মুশকিল যতদূর পারা যায় সেটা চেষ্টা করে যেতে হবে আর বাকি যেটা হচ্ছে না আমি 
জালিকা সরিহুল ঈমান আপনি আরেকটা হাদিসের কথা বলছেন জি যেখানে এক সাহাবী বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ মনের ভিতর অনেক সময় অনেক অসবাসা কো মন্ত্রণা আসে ঈমান সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আসে রাসূল বললেন আরে এটা তো আসছে এটাই জালিকা সরিহুল ঈমান এটাই তো তোমার ঈমানের পরিচয় চমৎকার বলেছেন মহতারাম আরেক ভাই লিখে আরেক বোন লিখেছেন নূর আক্তার তাসাউদে বসে আঙ্গুল নাড়ায় নিয়ে কিছু বলেন মহতারাম জি আঙ্গুলটা আপনার বিভিন্ন ভাবে নাড়ানো যায় একটা হচ্ছে এরকম উপরে ধরে রাখা জি একটা হচ্ছে একটু নামানো আরেকটা হচ্ছে বারবার নাড়ানো আরেকটা হচ্ছে একবারই এই করা এই যে বিভিন্ন রকম বর্ণনা আছে তো এটা যে কোনো একটার উপর আমল করলে আরেকটা আছে যে আঙ্গুল ওঠানোর প্রয়োজন নাই এরকম বিভিন্ন মতামত আছে আর বর্ণনা বিভিন্ন রকম আছে এগুলি নিয়ে আসলে বাগবিতন্ডার কিছু না আর এগুলি নিয়ে জি মোতারাম আরেক ভাই লিখেছেন এস কে দানিয়াল ইসলাম তিনি লিখেছেন কাতার থেকে বলছেন যে আমি কাতার থাকি আমার ফিতরা কোন দেশের হিসাবে হবে মোতারাম আপনি যেই দেশে দানটা করবেন আপনি যদি কাতারে দান করেন তাহলে সেই দেশের হিসাবে আর যদি বাংলাদেশে দান করেন সেই দেশের হিসাবে চমৎকার বলেছেন মোতারাম আর অনেকেই রয়েছেন আমাদের সাথে মোস্তাক আহমদ তিনি লিখেছেন শেখ সুদাইস ভিতরের নামাজে তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়ে সুরা মিলিয়ে তাকবীর দিয়ে দোয়ায় কোনো না পড়ে মুনাজাত করলে এটা এটা কোন মাজহাব এটা তিনি লিখেছেন আর কি এটা Hanafi মাজহাব ছাড়া অন্য তিন মাজহাবে এই সিস্টেমটি আছে আচ্ছা যারা বাংলাদেশি প্রবাসে অনেক কাজের চাপে চাপের কারণে রোজা রাখতে পারে না তাদের জন্য করণীয় কি মুহতারাম তাদের করণীয় তারা ফিদিয়া দিয়ে দিবে যদি জীবনে কখনোই রাখতে না পারে চিরকালই প্রবাসে থাকতে হয় আর কাজের ভিতর থাকতে আমার জানা আছে জানা আছে আপনার সিঙ্গাপুরে থেকে এক ভাই ফোন করেছেন যে 20 ঘন্টা কাজ করে তার দ্বারা রোজা রাখা সম্ভব না তো এরকম যদি পরিস্থিতি হয় তো প্রথম কথা হচ্ছে দেশে যখন আসবে কিংবা স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকবে তখন রোজাটা রেখে দিতে হবে আর অনেকে আছে বৃদ্ধ হয়ে গেছে এরকম প্রশ্ন আসে আর সে সারা জীবনে হয়তো রাখতেই পারবে না তার জন্য হচ্ছে ফিদিয়া দিয়ে দেওয়া তা না হলে রোজা সবার জন্য ফরজ আপনার যথাসম্ভব রোজা রাখার চেষ্টাই করতে হবে একদম অসম্ভব পর্যায়ে চলে যায় তখন ওই ফিদিয়ার সিস্টেমটা আছে জি মোতারাম আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে গতকাল একটি প্রশ্ন ছিল যে এক বোন লিখেছেন যে তার বাবা কাতারে বাহিরে অনেক বছর ছিলেন কিন্তু সে যত বছরে সেখানে ছিলেন সে রোজা রাখতে পারে নাই তখন তখন তার বাবা মারা গেছেন এখন তার প্রশ্ন হইল এই যে চার বছর বা দশ বছর বাবা ছিলেন না দশ বছরে তিরিশটা রোজা করে হইলে তিনশো তিরিশটা রোজ তিন দশ তিরিশ বা তিনশো তিনশো দিনের রোজা আমার আমরা আমরা পাঁচ বোন আছি বা আমরা ভাই আছি আমরা কি এই রোজাগুলো রেখে দিতে পারবো কিনা না না রোজা হচ্ছে নামাজ আর রোজা যার আমল তারি করতে হয় জাকাত সৎকা এগুলি একজনের টারেকজন করে দিতে পারে এই তিনশোটি রোজার ফি দিয়ে আপনাদেরকে দিয়ে দিতে হবে দিলে আপনারা সব পাবেন এবং আপনার বাবারও আত্মার শান্তি পাবে মোতাম রোজার ফি দিয়াটা কত মোতারা রোজার ফি দিয়া এটা সৎকাতুল ফিতির যেমন তেমন অর্থাৎ একজন মিসকিন একদিন খাওয়ানো একজন মিসকিনকে একদিন খাওয়াতে যা লাগে সেটা একদিন খাওয়াতে বলতে তো আমরা তো বাঙালি তিন বেলা খাই रोजा थकालीन हिंदू भाई जो इफतारे दावत दे साथ ही इफतार कर ले रोजार को समस्या है कि मोहतराम रोजार समस्या है ना तब देखे नहीं खावा देखते जो मुरगी खावे कि खावा हिंदू जबाई कर তো এটা আপনার জন্য খাওয়া জায়জ হবে না যেহেতু অমুসলিমের হাতে জবাই যদি কিতাবি না হয় তাহলে সেটা খাওয়া জায়জ নাই এমনি তো মুহতারাম যে যদি কোনো হিন্দু ভাই আচ্ছা মূলত আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই এই এই প্রশ্নের আঙ্গিকে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে হিন্দু বাড়িতে খাওয়ার বিষয়টা মুহতারাম এর বিধানটা কি মুহতারাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বাড়িতে খেয়েছেন হিন্দু আর মুসলিম বলে কথা না আপনার যদি প্রতিবেশী হয় আপনি যেমন খাওয়াতে পারেন আপনি তার বাড়িতে খেতে পারেন মূলত তো মুহতারাম বিষয়টা হচ্ছে খাদ্য যদি পবিত্র হয় পবিত্র হয় জি জি আর অপবিত্র কে খাবে অনেকে এটা মিথ্যা অনেক কিছু ছড়ায় যে হিন্দুরা প্রত্যেকটা খাবারে গরুর চুনা দেয় এটা একটা সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি আসলে এটা ঠিক না এটা ঠিক না কারণ খাবারটা তো আমরা আমরা যারা মুসলিম আমরা মুসলিমরা পাকাই আমরা যদি এই খাবারটা যদি না পাক হয় সেটা তো মুসলিমরাও খেতে পারবে না মুহতারাম হ্যাঁ জি চমৎকার বলেছেন মুহতারাম এম ডি আহসান হাবিব লিখেছেন মুহতারাম আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি একটা হসপিটালে জব করি সেখানে এক মিনিটের সমস্যার কারণে রুগীর অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে হইতে পারে এই ক্ষেত্রে আচ্ছা কিভাবে আচ্ছা ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমার নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি নামাজ কিভাবে আদায় করব আর এতে জামাতের কথা অনেক ভালোভাবে উল্লেখ করা আছে এর হুকুম কিভাবে পড়তে পারি আমি তো জামাতে নামাজ পড়তে পারি না আর আমি তো জানি যে জামাতে অনেক গুরুত্ব আছে বলবেন প্লিজ মতাম জি এটা অনেক বড় প্রশ্ন করেছেন 
মূল বিষয় হচ্ছে যদি কেউ রোগীর সেবায় থাকে সে ক্ষেত্রে বিশেষ একটা পরিস্থিতি তো অবশ্যই এক কথায় আপনি এটা বুঝবেন কমন সেন্স বলে একটি কথা আছে তো ইসলাম এটাকে মূল্য দেয় কমন সেন্স এটা আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান এবং বোধটা আপনি কাজে লাগাবেন একটা রোগী মারা যাচ্ছে একটা রোগী অসুবিধায় আছে এই সময় আপনি নামাজ পড়তে যাবেন এটা আল্লাহ বলবেন না এখানে আপনি যেহেতু দায়িত্বশীল আপনি নার্স অথবা আপনি সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার জি এখানে রোগীর দায়িত্ব আপনি আছেন সবসময় তার এটা হয় না এটা বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে হয় বিশেষ পরিস্থিতির জন্য ওইখানে আপনার থাকা এটাই কর্তব্য হবে আপনি পরে পড়ে নিতে পারবেন অন্য আরো দু একজনকে নিয়ে আপনি জামাত করে নিতে পারবেন চমৎকার বলেছেন মোতারাম সানমুন একজন লিখেছেন এক আইডি থেকে ইমাম সাহেব যখন শব্দ করে পড়বে তখন মুক্তাদি চুপ হয়ে থাকবে কিন্তু ইমাম নীরবে যখন নীরবে তেলাওয়াত করবে তখন মুক্তাদি সুরা ফাতেহা পাঠ করতে পারবে কিনা মোতারাম হ্যাঁ বিষয়টা হচ্ছে আমি আগে বলেছি যে এটা হাদিসে বিভিন্ন রকম ইয়ে আছে এবং ইমামদেরও বিভিন্ন রকম মতামত এখানে আছে জি তারাবির নামাজে চার রাকাত পরে যে দোয়া পড়ে এটা কি হাদিস সম্মত কিনা মোতারাম নির্দিষ্ট কোনো দোয়া হাদিসে নাই কিন্তু বিভিন্ন রকম তারবিহা অর্থই হচ্ছে বিশ্রাম আর ওই বিশ্রামের সময়ে সালাফের ভিতর আমরা দেখেছি বিভিন্ন আমল তারা করতেন অনেকে এই সময় নামাজ পড়তেন অনেকে কোরআন তেলাওয়াত করতেন অনেকে দুরুশ্রী পড়তেন অনেকে বিভিন্ন দোয়া পড়তেন তো সুবাহান আল মালিকুল কুদ্দুস এই একটা দোয়া তারাবির শেষে একদম এই দোয়া হাদিসে অবশ্যই সাবেত আছে সুবাহান আল মালিকুল কুদ্দুস নবীজি তিনবার পড়েছেন আর তৃতীয়বারে জোরে পড়েছেন চমৎকার বলেছেন মোহতারাম তুষার মাহমুদ লিখেছেন এই বিতির নামাজে দোয়া গুরুত না পড়লে কি নামাজ হবে কিনা মোহতারাম বিতির নামাজে যদি দোয়া এখন না পড়ে কেউ ভুলে যায় তাহলে শেষে সোসিজনা দিয়ে দিবে এটা একটা ওয়াজিব সুতরাং ফর্জ ইয়াত যেটা সেটা তো আদায় হবে কিন্তু নামাজের ওয়াজিব তরক হলে এর জন্য সোসিজনা দিতে হয় যে চমৎকার বলেছেন মোহতারাম যারা একদমই দোয়া কোনো পারে না তাদের ক্ষেত্রে কি করে নেওয়া মোহতারাম प्रत्येक शिक्षा अर्जन कर फरज मोहतराम प्रत्येक मानुषारिम्मा इनशाला आजकल मत विदाय नेब गरी काटा और थकते पर चले जाब इनशाला तब एक ही बार ही नए आगामी दिन ठीक एक ही समय चले आसब इनशाला आलम सईदुजामान नूर तरह साथ ही विज्ञ आलमी दिन थकबें विभिन्न विषय नहीं आलोचना कर मोहतराम मुन माध्यम आज के प्रोग्राम शेष कर इनशाला छोट कर मोहतराम एक मिनट मुन मोहतराम मेहरबानी कर पवित्र माह रमजानबारक आज के स्पाइस मेहरबानी जिंदगी समस्त गुना खाता माफ कर दो आमीन और हमारा
রমজানের পবিত্রতা যেন আমরা রক্ষা করতে পারি সেই তৌফিক দিয়ে দাও আমিন আমরা বলে আলমিন এতক্ষণ যে আলোচনাগুলি হলো এর ভিতর যে ভুল ত্রুটি হয়েছে এ আল্লাহ সবকিছু তুমি মাফ করে দাও আমিন রাবুল আলমিন রহমতের দশ দিনে আমরা আছি রহমতের চাদরে আমাদেরকে ঢেকে দাও রাবুল আলমিন রহমতের ভেতর আমাদেরকে আবৃত করে না আমিন রাবুল আলমিন আমাদের জিন্দেগির সমস্ত গুনা খাতা তুমি মাফ করে দাও আমিন আমিন রাবুল আলমিন আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের রাবুল আলমিনের উপর তুমি রহমত এবং বরাকাত নাজিল ফরমাও আমিন আমাদের দেশের সমস্ত বিশৃঙ্খলা তুমি দূর করে দাও আমিন রাবুল আলমিন একাত্তর সালে আমাদের এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন সেই সমস্ত শহীদদেরকে রাবুল আলমিন আজকের এই দিনে এই রমজান মাসে আল্লাহ তুমি মাফিরাত করে দাও আমিন আমিন ইয়ার হামার রাহিমিন ইয়া আকরাম আল আকরামিন মেহরবানি করে আমাদের সবাইকে সুন্দরভাবে বাকি রমজানের রোজাগুলি রাখার তো অফিক দিয়ে দাও আমিন আমাদের সেহরি এবং ইফতারিকে কবুল করে নাও আমিন মাবুদ মেহরবানি করে আমাদের তারাবি এবং তাহাজুদকে কবুল করে নাও আমিন ইবাদত বন্দিগিতে রমজানটা কাটানোর তুমি তো অফিক দিয়ে দাও আমিন রাবুল আলমিন আর হামার রাহিমিন এই স্পাইস এফ এম রেডিও রাবুল আলমিন এই সুন্দর আয়োজন করেছে আল্লাহ ইসলামকে নিয়ে ধর্ম নিয়ে আরো বেশি বেশি আয়োজন করার তুমি তো অফিক দিয়ে দাও আমিন আমিন রাবুল আলমিন আমাদের সমস্ত শ্রোতা এবং দর্শক রাবুল আলমিন সবাইকেই সুন্দরভাবে রমজানের সিয়াম ও যাপনের টফিক দিয়ে দাও আমিন আর আমার রাহিমিন মেহরবানি করে সুস্বাস্থ্য দাও আমিন আফিয়াত দিয়ে দাও আমিন আল্লাহ আর আমার রাহিমিন তোমার রহমত এবং বরকত দিয়ে দাও আমিন আল্লাহ করম এবং ফজলের মহামলা ফরমাও আমিন রাবুল আলমিন তোমার পেয়ার হাবিবের তো ফাইলে আমাদের মুনাজাত কবুল করে নাও আমিন কবুল করে নাও মালিক আমিন রব্বানা তকাবাল মিন্না ইন্নাকান্ত সামি ওলাহিম أتوا علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وبارك وسلم التسليم آمين 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 برحمتك يا رحمة الرحيم